Hi friends, welcome to our channel. So, in this video, finite element analysis subject, unit 1, that is functional approximation, another technique, Rayleigh Ritz method, we will see this video. Already, we have a video solved in detail in the weighted decision technique. So, if you see the video, you will see the link in the description. Okay, in this video, we will see what we have in the Rayleigh Ritz method. We will see how we have a differential equation and solve a solution. We will see this video full away in this video. So, if you skip the video, you can subscribe to our channel and you can click on the bell button. Okay, so let's go to the video. So, how do you get a difference in the Rayleigh Ritz method? He is in the minimum potential energy principle. This is the main concept. This is the main concept. He is in the main concept. He is in the main concept. This is what is it? Minimum Potential Energy Principle This is why you study a theoretical statement I'm going to tell you a little example So, we will go to the roller coaster We will tell you a little bit So, that's why I'm going to explain the energy principle In the roller coaster, you will start in this position So, you will have a distance in the air surface Then, you will have a potential energy minimum Minimum ada tu, correct tak? Enam potensial energy apa tinggi tu? Datum height adi maga adi maga potensial energy adi mai tepo. Okey engkau? Ini betul bo, ini rola kos rotate tak? Ni enam apa nih? Inggil rendu position mari, maksimum height dan ini position ni engkau mana? Ibu anda pati na, air surface ni engkau adi ke mana distance layer pingi? Apa engkau body la anda potensial energy ramba adi ke mana? Okey engkau? So ini bo, ini rola marupati ini light tak rotate tak? Kaharan macam apa tinggi? Inggil rendu sarun apa tinggi? Engkau kira apa tinggi? Wanda itu, terumbu indah posisi ni, kita amam mabudiyo, melak bawa lagi. Ini pada tu kanak kanak ni, ini yang orang energy last pun ni, lo, anda energy ni use awal, melak bawa lagi. Okay, the potential energy convert into the kinetic energy. Okay, engkau. So terumbu ni, ini indah orang posisi ni orang ni. Atau di indah orang external force pun guruk lagi na, ni kita terumbu lagi ni indah posisi ni, terumbu kira indah bawa lagi, seperti melak bawa lagi. So seperti aslet tight air lagi. Kereta. So external force guruk tu ada ni terumbu orang full round ni, ni ada kita mudik. So, as you get high there, if you get high as you get high as you get high as you get high, you will always have a body in the equilibrium condition. Okay, that is a moving high as you get high. Correct? So, in any point, you have a equilibrium condition. You have a point in the equilibrium condition. You have a point in the equilibrium condition. You have a point in the equilibrium condition. Correct? So, in any point, you have a body in the equilibrium condition. Okay? So, in the statement, what is the statement? Out of all the displacement, in the displacement, in the equilibrium condition, that is the minimum potential energy level. Okay? If you look at the distance of the light, that is the minimum energy level. Okay? All the objects are trying to be in the minimum potential energy level. Okay? All the objects are trying to be in the minimum potential energy level. If you have any object, you can try the minimum energy level. Why? Because the potential energy is the gravity. If you have any object, you can try the gravity. That's the concept. If you have any object, you can try the gravity. You can try the gravity. You can try the height. You can try the height. If you have any object, you can try the gravity. Okay? If you have any object, you can try the gravity. So, another example. I will tell you another example. If you have a ball, you can try the gravity. If you release a position in a position, you will be able to move on to the top and move on to the final. Okay, you will be able to move on to the top. This is the equilibrium condition. How did it come? It came from the potential energy. That's why it came from the equilibrium condition. Okay, you will be able to move on to the top. Here, there are three equilibrium conditions. Now, if you take a position, you will go to the top and go to the top. This is static. Okay, so this is stable equilibrium. If you look at this, it's ideal, but if you look at a tilt, it's not like this. This is unstable equilibrium condition. The other one is neutral. This is a neutral equilibrium condition. You can see the length of this equilibrium condition. Now, if you look at this equilibrium condition, it's the same type of equilibrium condition. Okay? So, let's talk about how to solve the problem. Now, let's talk about the statement. It's a statement that out of all the displacement, in any point, you can see the statement. It's a statement that out of all the displacement of a body, 
which satisfy the boundary condition the displacement which can satisfy the equilibrium condition the one having the minimum potential energy out of all the displacement adhu enna adhu neenga mele keela poi vandinga pathinga adha la displacements correct ah so and the displacements la endha displacement vandu equilibrium condition la irukku appadina எந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஹேவிங் த மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோ அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் ஈக்லிபிரிம் கண்டிஷனில் இருக்கும் எந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நீங்கள் பாட்டமில் வந்து நிற்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டில் மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால அதில் வந்து ஈக்லிபிரிம் கண்டிஷன் இருக்கும் ஸோ இப்போது நம்ம டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மொத்தமாக எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எனக்கு கிடச்சிருக்கும் ஒன்று வந்து இன்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்னொன்று எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஓகே இன்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னென்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஓகே அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னென்னா நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக கொடுக்குற ஒர்க் டன் இது நீங்கள் திருமணம் படிச்சுருப்பீங்க ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம்னா பாசிட்டிவில் இருக்கும் ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம்னா நெகட்டிவ்ல இருக்கும் இங்கே நம்ம ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் கரெக்டுங்களா ஸோ இது என்னென்ன ரோல கோஷன் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் கீழே இருந்து மேலே போகக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி உங்கள் பாடியில் இருக்கும் நீங்கள் மேலே போகிறதுக்கு என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஒரு மோட்டார் இல்லை யாராவது ஹியூமன் வந்து தள்ளணும் அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் ஓகேங்களா இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மொத்தமாக உங்களுக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பை அப்படிங்கிறது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி யூ அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி டபுளுங்கிறது ஒர்க் டன் ஓகே ஆனால் இந்த ஒர்க் டன் வந்து நாம் உருவாக்கலை நம்புகள் நம்ப மேலே தான் இந்த ஒர்க் டன் நடக்குது இல்லையா அப்போது ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் அப்படின்னா நம்ம நெகட்டிவ் சைன் போடுவோம் அதனால் இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் யூ ப்ளஸ் டபுள்யூ டபுள்யூ மைனஸ்னால யூ மைனஸ் டபுள்யூனு போட்டுருக்கேன் ஓகே ஸோ உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ மைனஸ் ஹெச் அப்படின்னு எடுத்துருப்பாங்க இந்த ஹெச் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் டன்னும் யூ அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி அப்படின்னு எடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் மொத்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ரயிலே ரிட்ஸ் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா அதாவது பை ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த பை அப்படிங்கிறது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கோஆர்டினேட்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் இது வந்து நம்மளோட ஒரிஜினல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இது என்னவா மாற்று வரும் அப்படின்னா பை ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஏ அப்படின்னா ஒரு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு பேராமீட்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட ஒரிஜினல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்ராக்சிமேட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறிடுச்சு ஏன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எலமெண்ட் அனாலிசிஸ் எல்லாமே நியூமரிக் அனாலிசிஸ் எல்லாமே அப்ராக்சிமேட் மெத்தட் தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த அப்ராக்சிமேட் பையை மினிமைஸ் பண்ண போகிறேன் எப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அந்த அன்னோன் பேராமீட்டர் வச்சு இந்த பையை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வச்சு ரயில் எடுத்து போட்ட டெக்னிக் இப்போ நமக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்ன அதை வச்சு ரயில் எடுத்து வந்து எப்படி வந்து அதை மினிமைஸ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கான ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அந்த பீமுக்கான ஒரு ப்ராப்ளமாக எடுத்து அதை ஒரு ஸ்டெப்ஸ் நான் வந்து ரைட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டெப் ஒன் என்னென்னா இந்த ட்ரியல் ஃபங்க்ஷன் அசியூம் பண்ணணும் அந்த ட்ரியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து ட்ரிக்னாமெட்டிக் சீரீஸாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு இது பாலினாமில் தெரியும் ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த பாலினாமில் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் எதில் வேணாலும் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் உங்களுக்கு கீழே எல்லாம் என்ன இருக்குன்னா ட்ரிக்னாமெட்டிக் சீரீஸ் வச்சு தான் சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க அது ரெண்டு டேம் வச்சு சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க சிங்கிள் டேம் வச்சு சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இல்லை சார் எனக்கு இந்த ஏ நாட் அண்டு ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணுறோம்னா இது வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஓகேங்களா அடுத்து ஸ்டெப் டூ த டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நமக்கு ஃபார்மில் தெரியும் பை ஈக்குவல் டு யூ மைனஸ் ஹெச் யூங்கிறது ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஹெச்சுங்கிறது ஓக் டன் இந்த ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பாடி என்னது பீம் அந்த பீமோட ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஹெச்சுங்கிறது அந்த பீமுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய லோடு அதனால் எவ்வளோ ஒர்க் டன் நடக்குது ஓகேங்களா இது ரெண்டையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன்னா ஃபைண்டு யூ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா யூ ஈக்குவல் டு இஐ டிவைட் பை டூ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ ட
h value in the first equation pi equal to u minus h la substitute pannunga okay la u and h value substitute in the equation namakku pi abdingara or value kadaikum okay la adutha namba we are applying the minimum potential energy principle enna solirken do by by do a to zero idha neenga substitute panninga abdina differentiate panningala ungalku enna kedachirunna unknown value a enakku kedachirum ஸோ இந்த வே ஏ வேல்யூ டேரெக்டாக ட்ரியல் ஃபங்க்ஷனில் கொண்டு வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் அதுதான் உங்களோட ஃபைனல் சொல்யூஷன் ஓகேங்களா சில இப்போ இன்னைக்கு அப்புறம் நீங்கள் எந்த பாயிண்ட்டில் வேணுமோ அந்த பாயிண்ட்டில் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்னு போட்டிங்கன்னா எண்டு பாயிண்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை டூனா சென்டர் பாயிண்ட்டு எல் பை த்ரீ எல் பை ஃபோர் எந்த பாயிண்ட்டில் வேணாலும் உங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் டிஃப்ளக்ஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்து பெண்டிங் மூமெண்ட் ஃபார்ம்லாம் எம் ஈக்குவல் டு இஐ இன்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு இந்த டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டா ஸ்டெப்லேயே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே அதை தூக்கி அதை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணி இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எம் வேல்யூ நம்ம இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி எப்படி வந்து பீமுக்கு அந்த ஃபார்மில் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஆஃப் த பீம் நமக்கு பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் தெரியும் எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு சிக்மா பை ஒய் இங்கே சிக்மா போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த ஒய்யை கொண்டு போய் மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க எம் பை ஐ இன்ட்டு ஒய்னு வரும் அதுக்கப்புறம் எங் மாலஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை இ அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை இ இந்த இ இங்கே உள்ளது இந்த இ இங்கே கொண்டு போயிருங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஆஃப் த லென்த் ஆஃப் எக் டிஎக்ஸ் அண்டு டிஏ ஏரியா ஒரு ஸ்மால் லென்த்துக்கு ஒரு ஸ்மால் ஏரியாவோட ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜிக்கு ஃபார்மில் எழுதுங்க ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி நமக்கே தெரியும் ஆஃப் இன்ட்டு சிக்மா இன்ட்டு இ ஸ்ட்ரெயின் இன்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ரெயின் இன்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஸ்மால் ஏரியா டிஏ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் டிஎக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஏ மொத்த ஏரியாவுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கு ஸ்மால் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜினால் டியூ ஒன் பை டூ இன்டகிரேஷன் சிக்மா மொபைல் இந்த வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க எம் பை ஏ இன்ட்டு ஒய் சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஸ்ட்ரெயினுக்கு பதிலாக சிக்மா பை இ இந்த ஃபார்மில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நமக்கு சிக்மாவுக்கு என்ன ஃபார்மில் தெரியும் எம் பை ஐ இன்ட்டு ஒய் இது இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க ஓகே அதாவது இ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் எம் பை ஐ இன்ட்டு இ இன்ட்டு ஒய்னு வரும் ஸோ மறுபடியும் இந்த சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா எம் எம் மல்டிப்ளை எம் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஐஐ மல்டிப்ளை ஐ ஸ்கொயர் ஆகிடும் இ முன்னாடி வந்துடும் இன்ட்டு ஒய் ஒய் மல்டிப்ளை ஒய் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இன்ட்டு டிஏ கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த டிஎக்ஸ் அப்படி இதை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஏ இதை தனியாக எழுதுங்க இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் டிஏ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஐன்னு தெரியும் ஸோ இதுக்கு மொத்தமும் ஐன்னு வந்துடும் இந்த இடத்துல கீழே நமக்கு ஐ ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே மேலே ஐ இருக்குது ஐஏ கேன்சல் ஆச்சுன்னா எம் ஸ்கொயர்டோட போய் இஐ இங்கே டிஎக்ஸ் இங்கே ஒன் பை டூ இருக்கும் இது மட்டும் தான் நமக்கு வேல்யூ இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த எம்மை எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் நமக்கு இந்த ரேடிஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் பீம் பெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பெண்டுக்கு வந்து ரேடிஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆர் எடுப்போம் நம்ம எடுத்துக்க டிஸ்டன்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த ஆங்கிள் ஸ்லோப் ஆங்கிள் வந்து டி தீட்டா ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இப்போது நமக்கு எப்பவுமே தெரியும் ஆர் கோட லென்த் வேணும்னா ரேடியஸ் இன்ட்டு ஆங்கிளை மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ஸோ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு டி தீட்டா இந்த ஆரை கீழே கொண்டு வந்துருங்க ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் கீழே வரும் டி தீட்டா டிவைட் பை டிஎக்ஸ் தீட்டாங்கிறது ஸ்லோப் ஸ்லோப்புக்கு ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸோ தீட்டாக்கு பேர்ல டிஒய் பை டிஎக்ஸ் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு டிடி மல்டிபிளா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் கரெக்டுங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்மில் வாங்க எம் பை ஏ ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் இந்த இ ஏ கீழே கொண்டு வந்துருங்க ஒன் பை ஆர் கிடச்சிடும் ஒன் பை ஆருக்கு தான் நமக்கு என்ன தெரியும் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போது எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அப்போ ஃபைனலாக எம் ஈக்குவல் என்னன்னு கிடைக்கும் இஐ இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் எம் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா இது மொத்தமும் ஸ்கொயர்ட் ஆகும் ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல எம் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இஐ ஸ்கொயர்ட் ஆகிடும் டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் இருக்கிறது அது ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகும் ஆல்ரெடி கீழே டி இஏ இருக்கிறதுனால மேலே